Google, возможно, выпустит смартфон под собственным брендом, причем уже в конце этого года. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Она ссылается на утечки из сотовых операторов, с которыми Google якобы ведет переговоры о сертификации своего смартфона. Таким образом, если верить этим слухам, Google действительно собирается вступить в прямую конкуренцию с Apple как производитель мобильных устройств. Речь, скорее всего, идет именно о премиальном сегменте, в котором Android явно проигрывает конкуренту, несмотря на доминирующее положение в целом на рынке. Частично подтверждает эту версию еще одна утечка, которая появилась в конце прошлого года. Согласно данным издания The Information, Google вступил в прямые переговоры с производителями микрочипов для Android-устройств. В частности, в утечке говорится о таком гиганте, как Qualcomm. По слухам, компания из Mountain View хочет напрямую контролировать выпуск чипсетов, чтобы наилучшим образом оптимизировать их для своих устройств. Собственно, если все это правда, то именно ради этого, ради оптимизации, Google и предпринимает вышеуказанные шаги. Очевидно, что никто так не развивает систему Android, как Google. И часть новых функций компания хочет вывести на рынок раньше других. Собственно, на это немного намекал в интервью порталу Рекорд гендиректор Google Сундар Печай. Сегодня, когда мы поставляем Nexus Phone, мы поставляем просто чистый Android. Но вскоре вы увидите, как мы добавляем все больше и больше новых функций поверх Android на Nexus Phone. У нас очень много софтверных инноваций, которые мы можем реализовать. Например, VR-платформа Daydream, которая является надстройкой над Android N. Это крайне энергоемкая вещь, и чтобы реализовать ее как следует в неком конкретном телефоне, неплохо бы иметь полный контроль над разработкой и производством как его софтверной, так и хардверной составляющей. Вряд ли совпадение, что в этом году Google нанял бывшего президента Motorola Рика Астерла, который как раз и должен возглавить хардверное подразделение компании, которое в том числе курирует разработку Nexus. В то же время с сам Сундар Печей в том же интервью категорически отрицал, что Google будет разрабатывать телефоны самостоятельно. Так что же, вы не будете самостоятельно производить телефоны? Нет, нет, наш план продолжать делать телефоны на стороне. Впрочем, возможно, никакого противоречия в утечках и словах Сундара Печей действительно нет. Следующий производитель Nexus — это компания HTC, которая успела уже даже немного засветить спецификации нового устройства. Учитывая критическое положение тайваньского производителя, он пойдет на все ради партнерства с Google, которое может стать для него спасением. Не только обеспечить полный контроль разработки и производства, но даже, возможно, убрать с аппарата свой логотип и заменить его гугловским. При этом, как и обещал Сундар Печей, смартфон Фон не будет произведен Гуглом. Вообще, слухи вокруг собственного гугловского телефона курсируют уже как минимум с осени прошлого года, когда, согласно утечкам, компания пожелала получить больше контроля над производством Nexus Phone, как тогда писали издания, в стиле Apple. По первоначальным предположениям, аппарат должен был называться Pixel Phone, по аналогии с хромбуком Pixel, который Google уже выпускает под собственным брендом. Еще один аппарат под маркой компании, который может увидеть свет в ближайшее время, это модульный смартфон Ара. Он, правда, появится не раньше 2017 года. Развязку последней интриги мы увидим уже ближайшей осенью. Именно тогда, как обещал Google, на рынке появится новый аппарат с поддержкой всех последних софтверных разработок компании.